മാനേജറിയൽ എക്കണോമിക്സിലെ മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനും പ്യുവർ കോമ്പറ്റീഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം ഈക്വലിബ്രിയം അതേപോലെ ഇൻഡസ്ട്രി ഫേമ് എന്നീ കൺസെപ്റ്റുകൾ എന്താണെന്നുള്ളതും നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്യുവർ കോമ്പറ്റീഷൻ ആൻഡ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്നുള്ളത് എന്താണെന്നുള്ളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനും പ്യുവർ കോമ്പറ്റീഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുവർ കോമ്പറ്റീഷനെക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ബ്രോഡർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഈസ് എ ബ്രോഡർ ടേം ദെൻ പ്യുവർ കോമ്പറ്റീഷൻ പ്യുവർ കോമ്പറ്റീഷനെക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ബ്രോഡർ ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ടേമാണ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദറ്റ് ഈസ് പ്യുവർ കോമ്പറ്റീഷൻ ഈക്വൽസ് ടു പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ മൈനസ് ടു കണ്ടീഷൻസ് പെർഫെക്റ്റ് നോളജ് ആൻഡ് പെർഫെക്റ്റ് മൊബിലിറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ ചില കണ്ടീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അസംഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ബയേഴ്സ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് ഹോമോജീനിയസ് പ്രോഡക്റ്റ് സിംഗിൾ പ്രൈസ് അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രീ എൻട്രി ആൻഡ് എക്സിറ്റ്സ് പെർഫെക്റ്റ് മൊബിലിറ്റി ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ദെൻ പെർഫെക്റ്റ് നോളജ് അങ്ങനെയുള്ള ചില കണ്ടീഷൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൽ വരുന്ന പെർഫെക്റ്റ് നോളജ് എന്നുള്ളതും അതേപോലെ തന്നെ പെർഫെക്റ്റ് മൊബിലിറ്റി എന്നുള്ളതും മൈനസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ആ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റുകളും ഉൾക്കൊള്ളാത്ത മറ്റുള്ള എല്ലാ കണ്ടീഷനും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് പെർഫെക്റ്റ് പ്യുവർ കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ നിന്നുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസിലുള്ള പെർഫെക്റ്റ് നോളജും അതേപോലെ പെർഫെക്റ്റ് മൊബിലിറ്റിയും ഏതിൽ വരൂല ഏതിൻ്റെ അസംഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻസ് ആയിട്ട് വരൂല പ്യുവർ കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിട്ട് വരൂല മറ്റുള്ള എല്ലാ കണ്ടീഷൻസും ഏതിലും അപ്ലിക്കബിളാണ് പ്യുവർ കോമ്പറ്റീഷനും അപ്ലിക്കബിളാണ് പ്യുവർ കോമ്പറ്റീഷൻ ഈസ് മോർ റിയലിസ്റ്റിക് ദാൻ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഐഡിയലിസ്റ്റിക് കോൺസെപ്റ്റ് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ മാർക്കറ്റിൽ നിലനിൽക്കുന്നില്ല ഒരു ഐഡിയലിസ്റ്റിക് കോൺസെപ്റ്റ് മാത്രമാണ് എന്നാൽ പ്യുവർ കോമ്പറ്റീഷൻ എന്നുള്ള എന്താണ് ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് ആണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് റിയലിസ്റ്റിക് മോർ റിയലിസ്റ്റിക് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ദാൻ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്യുവർ കോമ്പറ്റീഷനും പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് പ്യുവർ കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സിൽ ഏതൊക്കെ വരും ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ബയേഴ്സ് ബയേഴ്സ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് ഹോമോജീനിയസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഫ്രീ എൻട്രി ആൻഡ് എക്സിറ്റ്സ് സിംഗിൾ പ്രൈസ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഏതിൽ ഉൾക്കൊള്ളും പ്യുവർ കോമ്പറ്റീഷനിൽ വരും നേരത്തെ നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സിലുള്ള പെർഫെക്റ്റ് നോളജും പെർഫെക്റ്റ് മൊബിലിറ്റിയും ഒഴികെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് പ്യുവർ കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈക്വലിബ്രിയം ഓഫ് ഫേം ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റാണ് അതിനു മുമ്പ് ആ ഒരു പാർട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് ഈക്വലിബ്രിയം എന്താണ് ഫേം എന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രി ഈ മൂന്ന് കൺസെപ്റ്റുകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ ഈക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്ന വേഡ് ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ലാറ്റിൻ വേർഡിൽ നിന്നാണ് ദറ്റ് ഈസ് അക്യൂസ് ആൻഡ് ലിബ്ര ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് ലാറ്റിൻ വേർഡിൽ നിന്നാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അക്യൂസ് മീൻസ് എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് ദൻ ലിബ്ര മീൻസ് എന്താണ് ബാലൻസ് ആണ് അതായത് ഈക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഈക്വൽ ബാലൻസ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഈക്വലിബ്രിയം വരുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ലാറ്റിൻ വേർഡ്സ് ഈക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പൊസിഷൻ ഫ്രം വിച്ച് നോ ചേഞ്ച് ഈസ് റിക്വയർഡ് നിലവിൽ ആ ഒരു ഈക്വലിബ്രിയം പൊസിഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ യാതൊരു ചേഞ്ചസും വരുത്തേണ
for selling it at a profit okay or commodity produce cheyan vendittulla or business unit neyanu nammal firm ennu parayunnathu andeyanu vendittu profit nu vendi vikkan vendittu ini industry ennu parane kenjalo group or collection of all firms producing the same product ore reethiyilulla same product gal produce cheyuna ഒരുപാട് ഫേമുകൾ കൂടി ചേരുന്നതാണ് എന്ത് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രോഡർ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻക്ലൂഡ്സ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഫേംസ് ഫേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ബിസിനസ് യൂണിറ്റ് മാത്രമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഫേമുകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് പ്രൈസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്താണ് പ്രൈസ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് എന്നിട്ട് ഓരോ ഫേമുകളും അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പ്രൈസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടേക്കേഴ്സ് ആണ് ഫേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് മേക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ആരായിരിക്കും ഇൻഡസ്ട്രി ആയിരിക്കും ഇൻഡസ്ട്രി പറയുന്ന പ്രൈസിന് ഫേംസ് സെയിൽസ് നടത്തണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു മൂന്ന് കൺസെപ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഈക്വലിബ്രിയം പൊസിഷനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പൊ എന്താണ് ഈക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫേം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓക്കെ അപ്പൊ പുതിയൊരു